সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আপনারা এর আগে অবগত হয়েছেন যে এক হিন্দু দাদা আমাদের সঙ্গে আজকে একটি বিতর্ক করবেন সেটা বিষয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম কি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে আজকে আলোচনা হবে শুধু পুরাণের উপরে শুধু পুরাণ আজকে বেদ নিয়ে আলোচনা হবে না শুধু পুরাণের উপরে তিনি যুক্ত হবেন আমি তাকে লিঙ্ক শেয়ার করছি এখনই তিনি যুক্ত আমার সঙ্গে হয়ে যাবে আমি এই লিঙ্কটাকে শেয়ার করলাম আমার লিঙ্কটাকে দিয়েছি যাই হোক আমি যতক্ষণ তিনি আসছে ততক্ষণ কিছুটা কথা বলি যাই হোক কালকে ফোন করে উনি এনার নাম হচ্ছে রনি সাহা শ্রী রনি সাহা তিনি ফোন করে আমাকে বলে যে তার ওগুলো আপনার আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি তাতে কিছু অভিযোগ এবং আপত্তি করেছে এবং তিনি আমার সঙ্গে বিতর্ক করতে খুব উদ্বিগ্ন এবং তিনি চেয়েছেন যে আমার সঙ্গে তিনি বিতর্ক করবেন এবং অনেকগুলো বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন এ মত তিনি পোষণ করেছেন এবং তিনি বিতর্ক করতে খুবই আগ্রহী প্রকাশ করেছে এই জন্যই তাকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ আপনার সঙ্গে আলোচনা হবে তাই বিষয় তিনি নির্ধারণ করেছেন তিনি ঠিক করেছেন আমাদের আজকে সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে জাস্ট আমি তাকে লিঙ্কটা শেয়ার করেছি তিনি এর আগে ফেসবুকে অ্যাড হননি তাই তিনি বলছেন যাই হোক তাকে মিলিং শেয়ার করেছি বিষয়টা হচ্ছে ওনার ভিডিও এখানে অ্যাড করা সম্ভব হচ্ছে না দর্শক মণ্ডলীকে বলি তাই অডিও কলে আলোচনা করতে হবে দাঁড়ান আমরা সেট আপটা ঠিক করে নিই অনেকে লাইনে নিয়ে আসি হ্যালো বলছি এটা তোমার আলাদা মোবাইল না এখন দেখা যাচ্ছে না সেটা অডিও আচ্ছা তাহলে আমরা সময় অনেকটা নষ্ট করে ফেললাম আমরা আলোচনা শুরু করি নাকি আচ্ছা প্রথমে আমি কিছু বিষয় বলি যে প্রথম বিষয় আচ্ছা আমি প্রথমে কয়েকটা নিয়ম নীতিমালা বলে দিই আজকে আমরা প্রথমত আলোচনা করব প্রথম পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট করে দুই পক্ষ তারপরে হবে দশ মিনিট দশ মিনিট করে মানে প্রথমে একজন পনেরো মিনিট কথা বলবে তারপরে আরেকজন পনেরো মিনিট কথা বলবে তারপরে দ্বিতীয় পক্ষ আবার দশ মিনিট সময় পাবে তারপরে আবার দশ মিনিট সময় পাবে তারপরে আবার দশ মিনিট তারপরে আবার দশ মিনিট এইভাবে তিনবার ঘুরবে এখানে কি আপনি একমত আজকের আলোচ্য বিষয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী এটা কি আছে না নেই আজকে আমি মুসলিম আমি দাবি করছি হ্যাঁ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিশেষ করে পুরান সময়ে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনেকগুলি পাওয়া যায় হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে তাদের দশটা অবতার আছে তার মধ্যে সর্বশেষ যে অবতার তার নাম হচ্ছে কলকি অবতার কলকি অবতারের যেসব ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ বা তার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে আমরা তথ্য যেগুলো আমরা পাই সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে বা তার জীবন চরিত্রের সঙ্গে মোটামুটি মিলেই যায় এ থেকে আমরা দাবি করতে পারি যে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে আজকে আমি মাত্র পঞ্চাশটা ভবিষ্যৎবাণী আপনাদের সামনে পেশ করব যেখানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে উল্লেখ করা আছে পঞ্চাশ খানা ভবিষ্যৎবাণী আজকে আমি উল্লেখ করব তো যাই হোক প্রথমত হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে বিষ্ণু দশটা অবতার তার মধ্যে সর্বশেষ অবতারের নাম হচ্ছে কলকি অবতার অবতার কথার অর্থ হচ্ছে আউ যুক্ত ত্রু অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন ব্যক্তি কে বলা হয় অবতার অবতার আসবে আর আমরা দেখি মুসলিমদের নবীন নাম হচ্ছে মোহাম্মদ তিনি একজন যার অর্থ ঈশ্বর প্রেরিত একজন দূত তার মানে বোঝা যায় অবতার মানে একজন অবতার আসার কথা পয়েন্ট নম্বর এক একজন অবতার আসার কথা মুসলিমদের একজন নবী আসার কথা পয়েন্ট নম্বর দুই যে এই অবতার কলকি অবতার যিনি হবেন তিনি স্বাভাবিক মানুষ হবেন তিনি অন্য কোন অস্বাভাবিক কোন মানুষ হবেন না যেমন বিষ্ণু দশটা অবতারের মধ্যে অসংখ্য অবতার আছে আপনারা দেখছেন এখানে যে মাসে অবতার অর্ধেক মাস অর্ধেক মানুষ ভাড়া অবতার অর্ধেক শুয়র অর্ধেক মানুষ নারাসিমহা অর্ধেক সিংহ অর্ধেক মানুষ তো এইভাবে আগেকার অবতার গুলো এসেছে অর্ধেক অর্ধেক করে কিন্তু এখানে যে দশমতার কলকি তিনি একটা স্বাভাবিক মানুষ হবেন তিনি দুটো প্রাণী যুক্ত কোনো হবে না আমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষই ছিলেন তিন নম্বর পয়েন্ট যে এই কলকি অবতারকে হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে বলা হয়েছে শেষ অবতার শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যয়ন নম্বর এক শ্লোক নম্বর তিন মন্ত্র নম্বর পঁচিশে যে তিনি হচ্ছে সর্বশেষ অবতার এটা হিন্দুরা বিশ্বাস করে আমরা মুসলিমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি সর্বশেষ নাবি সুরা হাজার এক নম্বর চল্লিশ চার নম্বর মিল কলকি অবতারের সঙ্গে এই কলকি অবতার আসবে কলি যুগে আর আমরা দেখছি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি এসেছেন কলি যুগে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে এই কলকি অবতার তিনি অধার্মিকদের ধ্বংস করবেন যেটা শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় চার শ্লোক নম্বর সাত আর আটে বলা হয়েছে পরিত্রাণ সাধনা বিনাশ সাহায্য দুষ্কৃতাম ধর্ম সঙ্গে স্থাপন তা নয় সম্ভাবনী যুগে যুগে 
অবতারে কাজ হচ্ছে যে যারা মানে বিশেষ করে শত্রু তাকে ধ্বংস করবে আমরা দেখি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মুসলিমদের নবী তিনি অনেক শত্রুদেরকে ধ্বংস করেছেন অধার্মিকদের ধ্বংস করেছেন ছয় নম্বর পয়েন্ট যেটা কলকির সঙ্গে মোহাম্মদ সাল্লাম মিলে যে এই কলকি অবতার জন্মগ্রহণ করবেন প্রধান প্রহিতের ঘরে আমার কাছে যে কলকি পুরাণ আছে এটা বেনী মাধব প্রকাশনী চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে স্পষ্ট লেখা আছে যে এই কলকি অবতার জন্মগ্রহণ করবে তিনি হচ্ছে প্রধান প্রহিতের ঘরে আমরা দেখি মোহাম্মদ ইসলাম তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই সময় তৎকালীন মক্কার প্রধান একজন পূজারের ঘরে সাত নম্বর পয়েন্ট এই কলকি অবতারে পিতার নাম হবে বিষ্ণু যশা বিষ্ণু মানে পালন কর্তা যশা মানে দাস আপনি যদি অমরকোষ সংস্কৃত একটি ইংলিশ ডিকশনারি দেখেন তাহলে স্পষ্ট লেখা আছে বিষ্ণু যশা মানে সার্ভেন্ট অব গড ঈশ্বরের দাস আমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লামের পিতার নাম ছিলেন আবদুল্লাহ যার নাম যার বাংলা অর্থ ঈশ্বরের দাস বা সার্ভেন্ট অব আল্লাহ তার মানে বোঝা যায় যে কলকে অবতারের বাবার নাম আর মোহাম্মদের বাবার নাম আলহামদুলিল্লাহ এক মিলে যায় নয় নম্বর পয়েন্ট আট নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতারের মা প্রসঙ্গে তার মাতৃ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তিনি খুব পুণ্যবর্তী হবে কলকি পুরাণ বেনী মাধব প্রকাশনী চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা দেখি যে মোহাম্মদ সাল্লাম তার মাও তিনি খুব পুণ্যবতী ছিলেন দশ নম্বর পয়েন্ট নয় নম্বর পয়েন্ট যে কলকির মায়ের নাম হবে সুমতি সুমতি মানে শান্তিময় অচঞ্চল আমরা দেখি নবী মোহাম্মদের মায়ের নাম ছিল আমিনা যার অর্থ শান্তিময় অচঞ্চল এগারো নম্বর পয়েন্ট যে কলকি জন্মগ্রহণ করবে শাম্বালা শহরে শাম্বালা শহরে আমি এই মন্ত্রগুলো এখন সময় অল্প তার কারণে পড়ছি না কেননা এই মন্ত্র আমি একাধিকবার পড়েছি তারপর আমি সম্পূর্ণ ভাবে মন্ত্রটা পড়ে দিচ্ছি কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ মন্ত্র এবং শ্রীমদ ভগবত মহাপুরাণ ওদের বারো স্তরের মধ্যে মন্ত্র আঠ থেকে কুড়ি পরিষ্কার ভাবে বলতে শ্যামভালা বিষ্ণু যশস্য গৃহ পদুর ভাব মাহাম শিউ মাতান মাতারি বিভকন্যা দায়িনি তার নির্দেশাত এ কলকি অবতারের মায়ের নাম হয় সুমতি আমরা দেখি বিশ্ব মায়ের নাম হচ্ছে আমিনা যার মিলটা ভালো আছে তার জন্মস্থান হবে শ্যামভালা শহরে শ্যামবালা মানে শান্তিতে পরিপূর্ণ একটি জায়গা আর বিশ্বনবী জন্মগ্রহণ হচ্ছেন মক্কা যেটাকে বলে দারুল আমান যেটা পবিত্র করান সুরা তিন আয়ত নাম্বার তিন চারে বর্ণনা এসেছে আর এই শ্যামবালা শহরটা কোথা হবে মরুস্থলম নিবাসী নাম মরুভূমি মরুভূমিতে আমরা দেখি যে এখানে মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মগ্রহণ হচ্ছে মক্কা এটা সকলে জানে এটা ছিল মরুভূমি বারো নম্বর পয়েন্ট যে কলকি জন্মগ্রহণ করবে বৈশাখ মাসে যেটা মাধবী মাসি মাধব বলা হচ্ছে যে কলকি জন্মগ্রহণ করবে দ্বাদশে শুক্ল পক্ষসী মাধবী মাসি মাধব কলকি পুরান দ্বিতীয় অধ্যায় পনেরো নম্বর মন্ত্র তো এখানে মাধব মাস এটা বাংলা যদি করি বৈশাখ মাস আর এখানে স্পষ্ট হয়ে বৈশাখ মাসটাই করা হয়েছে বৈশাখ মাসে আমরা দেখি বিশ্বনবী জন্মগ্রহণ করে বৈশাখ মাসে দুই শুক্ল পক্ষতে কলকে বলতে জন্মগ্রহণ করবে শুক্ল পক্ষ মানে চাঁদের প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবে আর আমরা দেখি মোহাম্মদ ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন চাঁদের প্রথম অর্ধাংশে বারো রবি উল আউ্বাল তেরো নম্বর চোদ্দ নম্বর পয়েন্ট মিললে যেটা যে কলকির জন্ম তারিখ বলা হচ্ছে বারো তারিখ আমরা জানি মোহাম্মদ ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন বারো রবি আউ্বাল পনেরো নম্বর পয়েন্ট কলকি পুরাণ একাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে পুরস্কার লেখা আছে কলকি পাঁচ বছর বয়সে তিনি জ্ঞান জ্ঞানে একদম পরিতৃপ্ত করা হবে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে পাঁচ বছর বয়সে আমরা দেখি এই কলকি পুরাণ একাশি নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে কলকি অবতার কেউ পাঁচ বছর কলকি অবতারকে পাঁচ বছর বয়সে তার জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়েছিল পরশুরামের কাছ থেকে বা অন্য কোনো নাম দিয়েছে আমরা দেখি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম পাঁচ বছর যখন বয়স তখন তার সিনা চাক করে তাকে ইম তথা জ্ঞান দেওয়া হয়েছে ষোলো নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে লিঙ্গ ছেদা শিখাহি নাম তার লিঙ্গ ছেদন করা থাকবে এটা ভবিষ্য পুরাণ আমি আছে প্রতিশ পর্ব তিন খন্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আট এবং শ্রীমদ ভগবত মহাপুরাণ অধ্যয়ন মা বারো শ্লোক নম্বর দুই মন্ত্র আঠ থেকে বিশ আমি মন্ত্রগুলো বারবার বলছি না যে রেফারেন্স দিচ্ছি এখান থেকে পেয়ে যাবেন সতেরো নম্বর মিল যে এই কলকি অবতার তিনি মহেন্দ্র পর্বতে যাবেন মহেন্দ্র পর্বতে যাবেন মহাযুক্ত ইন্দ্র মানে ইন্দ্র হচ্ছে ইন্দ্রকে ইন্দ্র হচ্ছে তিনি আলোর মানে সূর্য দেবতা মানে আলোর দেবতা মহেন্দ্র মানে মহাজ ইন্দ্র মানে আলোকিত পাহাড়ে এই কলকি অবতার যাবে আমরা দেখি মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি জাবালে নূর নূরের পাহাড়ে গিয়েছিলেন তারপরে কলকি অবতার চুরাশি নম্বর পৃষ্ঠে বলা হচ্ছে এই কলকি অবতারকে বেদ জ্ঞান দেওয়া হবে জ্ঞান বেদ বেদ দেওয়া হবে বেদ মানে বিশেষ জ্ঞান মানে জ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞান আমরা দেখি বিশ্বনবী মোহাম্মদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি তথা কোরআন দেওয়া হয়েছে এটাও আল্লাহর জ্ঞান বা ওহি বলে মুসলিমরা তারপরে কলকি পুরাণ একাশি নম্বর পৃষ্ঠাতে লেখা হয়েছে কলকিকে যখন এই বেদ দেওয়া হবে তখন তিনি বলবেন আমি এই বেদ সম্পর্কে জানি না আমরা দেখি মোহাম্মদকে যখন প্রথম ওহি দেওয়া হয় বলে ইকরা তখন তিনি বলেছিলেন মা আনাবিকারী আমি পড়তে পারি না একই মিলে যায় কুড়ি নম্বর
22 নম্বর পয়েন্ট কলকি অবতার ঘোড়া ব্যবহার করবে বা উট ব্যবহার করবে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায় আমরা এখান থেকে দেখি যে হামামা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়া বা উট ব্যবহার তিনি করেছেন কলকি অবতারে 78 নম্বর পৃষ্ঠে লেখা আছে যে কলকি অবতারকে দেব মানে শিব মানে ঈশ্বর মহেশ্বর যিনি জগতের ঈশ্বর তিনি একটা দেবপ্রদত্ত একটা ঘোড়া দিবে আমরা দেখি মুহাম্মদ কলকি অবতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাথে বলা আছে যে কলকি অবতারকে যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতারা সাহায্য করবে আমরা দেখি পবিত্রগণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেরেশতারা তথা দেবদূত সাহায্য করেছে সূরা ইমরান আয়াত নম্বর 23 25 কলকি অবতার আসার পরে কলকি পুরাণে আছে 9 নম্বর পৃষ্ঠা লেখা আছে যে গোহত্তা তখন আর পাপ হিসেবে বিবেচিত হবে না আমরা দেখি যে তারপরের মন্ত্র বলা হচ্ছে যে কলকি অবতার তিনি দয়াশীল হবে প্রাণীদের প্রতি দয়াশীল হবে আমরা দেখি সহিহ বুখারী 3308 নম্বর হাদিস যারা সু বলেছে যে তোমরা প্রাণীর উপরে দয়াশীল হও তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনিও দয়াশীল হবে আমরা প্রাণীর উপরে দয়াশীল কলকি অবতারের তারপরে বলা হয়েছে তাকে জগৎপতি জগৎপতি মানে যিনি গোটা জগতের শিক্ষক জগৎপতি আমরা দেখি সূরা 7 আয়াত নম্বর 28 এ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয়েছে তিনি জগতের পিতা বা জগৎপতি যাই বলেন তারপরে বলা হয়েছে 28 নম্বর পয়েন্ট যে তার স্ত্রীর নাম হবে পদ্মা পদ্মা মানে হচ্ছে সতী আমরা দেখি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর নাম ছিল খাদিজাতুল তুহরা তিনি পবিত্র 29 নম্বর পয়েন্ট যে তার চারজন খলিফা থাকবে চতুর্বি ভাতে ভিদ এবং কলিশমি কালিখম কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় 5 নম্বর মন্ত্র আমরা দেখি নবী মুহাম্মদের পাঁচ চারজনই সহচর ছিল আবু আকরম আর উসমান আর আলী 30 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার তিনি দুজনের কাছে এই চারজনের মধ্যে দুজনের কিছু সাম্রাজ্য দিয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করবে আমরা দেখি সুনান তিরমিজি 3663 নম্বর হাদিসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে আমার মৃত্যুর পর তোমরা আবু বকর আর ওমরের অনুসরণ করো তাদেরকে রাজ্য দিয়েছিল 31 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার তিনি দক্ষিণ দিকে ফিরে গিয়ে আবারো আসবেন তিনি দক্ষিণ দিকে ফিরে আবার আসবেন কলকি পুরাণ 85 নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা দেখি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি মক্কা থেকে মদিনা গিয়েছিলেন আবারো ফিরে এসেছিলেন 32 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতারকে মিলেচ্ছ বলা হয়েছে মিলেচ্ছ মানে বিদেশী আমরা জানি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বিদেশী তিনি একজন আরব 33 নম্বর পয়েন্ট কলকি অবতারকে আচার্য বলা হয়েছে এত স্নিন্তরে মিলেচ্ছ আচার্য না সমানিতা আচার্য মানে শিক্ষক আমরা জানি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের জন্য শিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন 34 নম্বর পয়েন্ট মুহাম্মদ নামে পরিচিত অর্জন করবে মুহাম্মদ ইতিখাত এই বি ব্যক্তির নাম হবে মুহাম্মদ ইতিখাত মুহাম্মদ নামে খ্যাতি অর্জন করবে আমরা জানি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলো নাম আছে তার মানে মুহাম্মদ নামে গোটা পয়তিশ নম্বর পয়েন্ট যে শিষ্যদের নিয়ে আজকে মোহাম্মদ ইতি খেতো শিষ্য শাখা সমাননিত শিষ্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসবে আমরা জানি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিষ্যদেরকে নিয়ে এসেছিলেন 36 নম্বর পয়েন্ট যে তিনি আসবেন কোথা থেকে মরুস্থলা নিবাসী নাম মরুভূমি থেকে আসবেন আমরা জানি মক্কা মরুভূমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওখান থেকে এসেছিল 37 নম্বর তিনি তার পবিত্র স্থান হবে মদিনা যেখানে তারা তাওয়াব করবে বা যেটা হিন্দুদের কালচার হচ্ছে তীর্থ কেন্দ্র হচ্ছে মদিনা পরিষ্কার নামটা উল্লেখ করা করা আছে এটা থেকে প্রমাণ হয় 38 নম্বর পয়েন্ট যে তার লিঙ্গ ছেদন কথা থাকবে লিঙ্গ ছেদ শিকাহি নামাজ সুস্তরি ধারিনি শুধু শাখা তার লিঙ্গ ছেদন কথা থাকবে আমরা মুসলিমরা লিঙ্গ ছেদন করি নবীরও লিঙ্গ ছেদন করা ছিল শিকাহি না তার পেছনে কোনো জল টিকে থাকবে না সুস্তরি ধারি তার মুখে দাড়ি থাকবে উচ্চ লাপি উচ্চ স্বরে আহ্বান করবে বয়স 42 নম্বর পয়েন্ট তিনি ভবিষ্যতী জানা মামা ভবিষ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবে নবী মুহাম্মদ তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কিয়ামত কখন হবে কিভাবে হবে মৃত্যুর পরে কি হবে সব ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন 33 নম্বর পয়েন্ট যে সবকিছু খাবে সর্বভক্ষী ভবিষ্যতী জানা মামা সমস্ত কিছু খাবে শুকের মাংস খাবে না আমরা মুসলিমরা শুকের মাংস খাই না সবকিছু খাই তাতে আমরা ননভেজ 44 নম্বর পয়েন্ট এই ব্যক্তির নাম হবে কলকি কলকি মানে শত্রু বিনাশকারী আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা নাম হচ্ছে আল মাহি তার মানেও শত্রু বিনাশকারী 35 নম্বর পয়েন্ট যে কলকি অবতার আটটা গুণ থাকবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটা গুণই ছিল 36 নম্বর পয়েন্ট তাকে ওয়াগ্গদের রাস্তা দেখানোর জন্য আসবে যেটা ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় নম্বর 2 মন্ত্র 76 অজ্ঞান হেতু ক্রেতা অজ্ঞতা অজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে রাস্তা দেখানোর জন্য কলকি অবতার আবির্ভাব ঘটবে আমরা জানি মুহাম্মদ যখন এসেছিলেন পৃথিবীতে তখন অজ্ঞতে পরিপূর্ণ ছিল আইমে জাহিলিয়াত বলা হয় 37 নম্বর পয়েন্ট মুসলিম ধর্ম স্থাপিত স্থাপন করবে যেটা ভবিষ্য পুরাণ আয় 379 নম্বর পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে মুসলিম নাইব সংস্করণ মুসলিম ধর্মকে সে সংস্করণ করবে 38 নম্বর পয়েন্ট যে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবে এটাও 
মানে মোহাম্মদের পূর্বে তিনজন চলে যাবে সেটা হচ্ছে ঈশা দাউদ এবং মুসা আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখানে উনপঞ্চাশটা পয়েন্ট আমরা উপস্থাপন করলাম আমারও সময় মনে হয় শেষ হয়ে গেছে এখানে প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে মোহাম্মদ শাসনের ভবিষ্যৎবাণী হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে আমি মাত্র এখানে উনপঞ্চাশটা আমরা একতা দেখালাম শুধু পুরাণ থেকে আর এই মন্ত্রগুলো যদি দেখতে চান আমি প্রত্যেকটা রেফারেন্স দিয়েছি আপনারা দেখবেন কল্কি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় একদম চার থেকে একদম আঠাশ মন্ত্র মতো দেখেন সবগুলো পেয়ে যাবেন আর শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ ওদের মা বারো শ্লোক নম্বর দুই মন্ত্র নম্বর আঠারো থেকে বিশ নম্বর দেখেন যতগুলো প্রমাণ দিলাম সবগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এটা যদি নবহরত প্রকাশনী থেকে দেখতে চান তাহলে ভবিষ্য পুরাণ তিনশো আঠাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা থেকে তিনশো বিরাশি পর্যন্ত দেখেন আর যদি বেনি মাধব কল্কি পুরাণ দেখেন তাহলে উনআশি থেকে পঁচানব্বই পৃষ্ঠা আপনারা দেখতে পারেন গীতা প্রেস গোরক্ষপুর শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যায় দুই মোহাম্মদ ছিয়াত্তর দেখেন সমস্ত তথ্যগুলো পেয়ে যাবেন আচ্ছা আপনি এবার শুরু করতে পারেন আমি আমার কেস প্রেজেন্ট করেছি বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ করে পুরানে কলকি অবতার হিসেবে মোহাম্মদ জি কে উল্লেখ করা আছে বা মোহাম্মদ জি হচ্ছে কলকি অবতার হ্যাঁ তো আসলে আজকে আমি বিপক্ষে আপনি পক্ষে পয়েন্ট উল্লেখ করছেন উনপঞ্চাশটার মতো আমি বিপক্ষে এখন বক্তব্য দিব আমার বক্তব্য হবে যে কলকি অবতার আর মোহাম্মদ জি এক ব্যক্তি নয় বা একই ক্যারেক্টার নয় এটা আমি প্রতিষ্ঠিত করব এবং এই কারণে আপনার পয়েন্ট গুলারও আমার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে আমি প্রথমে শুরু করব এক নম্বর পয়েন্ট দিয়ে এক নম্বর পয়েন্ট আপনি বলছেন যে আপনি একটু মিলাই নেবেন রুল ভাই হ্যাঁ এক নম্বর পয়েন্ট আপনি বলছেন যে সর্বশেষ অবতার আসবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সর্বশেষ অবতার বা অবতারের হিসেব মানে যে হচ্ছে মানে ডেফিনেশন বা যা কিছু আছে সেখানে কিন্তু শেষ অবতার বলে কিছু নাই ঠিক আছে আমাদের ভাগবত পুরাণ অনুসারে শেষ অবতার বলে কিছু নাই হ্যাঁ সেখানে বলা হয়েছে যে অবতারোহী অসংখ্য এটা আপনি পাবেন শ্রীমদ ভাগবত পুরাণে আপনার আমি রেফারেন্সটা দিয়ে দিচ্ছি আপনি ওখানে পেয়ে যাবেন যে অবতারোহী অসংখ্য মানে অবতারের সংখ্যা হচ্ছে অসংখ্য এটা আপনি পাবেন ভাগবত পুরাণ প্রথম স্কন্দ তৃতীয় অধ্যায় ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে অর্থাৎ বলা হয়েছে যে অবতারের সংখ্যা হচ্ছে অসংখ্য সুতরাং যেখানে অবতারের সংখ্যা অসংখ্য সেখানে শেষ অবতার শব্দ বলাটা নিঃসন্দেহ মূর্খতা ছাড়া কিচ্ছু নয় নাম্বার এক আপনি এটা লিখে নোট করে নিতে পারেন নাম্বার দুই হচ্ছে স্বাভাবিক মানুষ হবে কলকি অবতার হবে স্বাভাবিক মানুষ আপনি ব্যাখ্যা করেছেন যে যেহেতু নবী মোহাম্মদ হচ্ছে অবতারের মতো না যেমন নৃসিংহ বরাহ ইত্যাদি ইত্যাদি এই সমস্ত বলেছেন কিন্তু ভাই অবতারের সংজ্ঞা অনুসারে আপনি যদি দেখেন তাহলে আপনি হয়তো এটা জানি না সে সেটা আপনাকে বলে দিই অবতার এখানে যেহেতু কলকি অবতার ভগবানের অবতারের কথা হচ্ছে সেহেতু কি অবতার কিন্তু বিষ্ণুর একজন অবতার ঠিক আছে আর যেহেতু ভগবানের অবতার সেহেতু ভগবানের অবতার মানে একটু বিশেষ কিছু তাতে আপনার স্বাভাবিক মানুষ হবে এটার সাথে একমত না আর কলকি কোরআন স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে যে কলকি ভগবান কলকি যিনি আসবেন তিনি আবার বিষ্ণু রূপে ফিরে যাবেন অর্থাৎ কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না তার কবরও থাকবে না কিন্তু আমরা জানি যে মোহাম্মদ নবীজির কবর আছে মক্কা বা মদিনায় কিন্তু কলকির কোনো কলকি দেবের কোনো কবর থাকবে না সুতরাং 
এই কথা যুক্তি নাই যে তিনি স্বাভাবিক মানুষ হবেন হ্যাঁ এটা গেল একটা পয়েন্ট তারপরে তৃতীয় পয়েন্টে রিফান্স টেস্ট করবেন কলকি কল কলবি সার্বিক মিত্রবান করবে চলে যাবে এটা রিফান্স দিবেন বা কথা বলার সময় রিফান্স দিবেন নালে আপনার কথা ক্রপটেড হবে আপনি আপনি একটু কথা বলবেন হ্যাঁ আপনি একটু কথা বলবেন না আপনি একটু শুধু আমাকে সহযোগিতা করুন যে তিন নম্বর পয়েন্টটা একটু বল বলে তো কি যেন বলছেন এখন কোনো কথা হবে না আপনি যা ইচ্ছা তাই করেন হ্যালো না না তিন নম্বর পয়েন্টটা আপনি কি বলছেন এটা ভাই আপনি 10 মিনিট আমি কথা বলবো না আপনি যা ইচ্ছা তাই তাই বলেন ভাই আপনি যা ইচ্ছা তাই বলেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা আপাতত বাদ থাকলো তারপরে আপনি বলছেন যে কলি যুগে হচ্ছে অবতীর্ণ হবে তো কলি যুগে অবতীর্ণ হবে এটা ঠিক আছে কিন্তু কলি যুগের শেষের দিকে অবতীর্ণ হবে এই কলকি অবতারের আবির্ভাবের সময় হচ্ছে কলি যুগের শেষের দিকে আমরা জানি যে কলি যুগের সময়কাল হচ্ছে চার লক্ষ হচ্ছে বত্রিশ হাজার বছর যেখানে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বছর কলি যুগের আয়ু সেখানে হচ্ছে আপনার কি বলে এটাকে এই মাত্র পাঁচ হাজার বছর তার মধ্যে মাইনাস হয়ে গেছে অতিক্রম হয়ে গেছে তাহলে বাকি থাকলো চার লক্ষ সাতাশ হাজার বছর এখনো চার লক্ষ সাতাশ হাজার বছর পুকুরের কথা আমি যদি চার লক্ষ বছরও ধরি সেইটাও এখনো পূরণ হয়নি সুতরাং কিভাবে তাহলে সেই কলকি অবতার মোহাম্মদ জি এসে গেল এটা সম্পূর্ণটা একটা অযুক্তি এবং বিভ্রান্ত এটা একটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে ধর্ম সংস্থাপন ধর্ম সংস্থাপন
যে শ্রীহরির খ্যাতি বা শ্রীহরির গর্ব সুতরাং এখানে শ্রীহরির গর্ব বলাটা ঠিক হবে না শ্রীহরির খ্যাতি সুতরাং বিষ্ণু যশমানের শ্রীহরির যেহেতু খ্যাতি সেহেতু আব্দুল্লাহ সর্বদের সাথে এটা কোনোভাবেই মিল হচ্ছে না কারণ আব্দুল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর বান্দা যেখানে আল্লাহর বান্দা আর মানে স্রষ্টার সুখ্যাতি এই দুইটা ভিন্ন শব্দ সেখানে ওই বিষ্ণু দশাকে আব্দুল্লাহ বলে মানে চালা নাটা নিঃসন্দেহে মানে মূর্খতা ছাড়া বেশি কিছু নয় এরপরে আমি যাচ্ছি আপনি বলছেন যে মাতা আমিনা প্রসঙ্গ পূর্ণবতী নারী আমি মাইনে নিচ্ছি যে পলকি অবতারের মায়ের মা হচ্ছে পূর্ণবতী নারী খুব ভালো কথা কিন্তু আপনি এটাকে মিল করতে কি করেছেন আপনি সুমতিকে হচ্ছে ইকুয়াল করেছেন কার সাথে আমিনার সাথে আমরা জানি সুমতি আপনি যদি বেসিক সরল বাংলা অভিধান দেখেন পৃষ্ঠা সংখ্যা আপনাকে বলে দিচ্ছি পৃষ্ঠা সংখ্যা আপনি এটা পাবেন আপনি এখানে দেখেন যে হচ্ছে সু শব্দের অর্থ হলো সুন্দর হ্যাঁ সু শব্দের অর্থ সুন্দর সৌন্দর্য উৎকর্ষ শুভ হর্ষ সমৃদ্ধি পূজা আদি সত্য অনুমতি অনায়াস কষ্ট এটা হচ্ছে তিনশো তেইশ পৃষ্ঠায় আছে তাহলে আমিনার সাথে আর আমরা জানি আমেনা মানে তখন তো এই শান্ত আমরা জানি আমেনা মানে হচ্ছে শান্ত আত্মা তাহলে শান্ত আত্মার সাথে সুন্দর বুদ্ধি বা সুমতি শব্দ দুইটা কখনোই মিলিত হয় না বা মিলে না সুতরাং এটা একটা সম্পূর্ণ বোকামো এবং এটা একটা হচ্ছে মারাত্মক একটা ভুল সুতরাং এটা একটা পয়েন্ট এরপরে আমি নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি এরপরে নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি নেক্সট পয়েন্ট আপনি বলছেন যে হচ্ছে সম্ভলা গ্রাম আপনি বলছেন যে সম্ভলা হচ্ছে মক্কা নগরী কিন্তু এটা মুসলিমদের হচ্ছে যারা মকাটা চালায় তাদের এটা সম্পূর্ণ ধারণা কারণ সম্বল যে গ্রামটা উল্লেখ করা আছে কলকি পুরাণে সেই সম্বল গ্রামের সাথে কখনোই মক্কার সাথে মিল করে না কারণ সম্বল হচ্ছে ভারতবর্ষেরই একটা গ্রাম এ কথা প্রায় বেশিরভাগ পণ্ডিতই বলে থাকে এটা ভারতবর্ষেরই একটা গ্রাম এটা মক্কা নয় নগরী নয় সুতরাং এটাও একটা ভুল কথা এবং এটা ওইখানে দেওয়া আছে পুরাণে কাজে এটা ভুল পয়েন্ট এটা এটা হচ্ছে আপনার বিভ্রান্তি এগারো নম্বর পয়েন্টটা আপনি স্পষ্ট করেননি এটা আমি পরে কথা বলবো এবার বারো নম্বর আসি আপনি বলছেন বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করতে মাদক মাসকে আপনি বৈশাখ মাসের সাথে তুলনা করছেন এটাও একটা ভুল কারণ ওইখানে শ্লোকে ওই কল্কি পুরাণে উল্লেখ আছে যে দ্বাদশ শুক্ল পক্ষ শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উনি জন্মগ্রহণ করবেন আবির্ভূত হবেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে মাধব মাসকে আপনি কিভাবে বৈঠক মাস ধরে নিলেন ভাই কারণ মাধব মাসটা হচ্ছে কি বৈষ্ণব ক্যালেন্ডার অনুসারে আপনি যদি বৈষ্ণব ক্যালেন্ডার দেখেন তাহলে মাধব মাসকে বলা হয় মাঘ মাস আমরা এই যে দামোদর মাসকে বলি হয় হচ্ছে কার্তিক মাস কার্তিক মাসকে দামোদর মাস বলি মাধব মাসকে মাঘ মাস বলি সুতরাং বৈষ্ণব ক্যালেন্ডার অনুসারে মাধব মাস হচ্ছে মাঘ মাস কিন্তু মাঘ মাস যদি মাধব মাস হয় তাহলে মাঘ মাসে কখনোই নবীজি আপনাদের জন্মগ্রহণ করেনি সুতরাং এটা একটা মিথ্যা এবং এটা ভুল ধারণা এরপর আমি নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি আপনি বলছেন যে হচ্ছে বারোই রুগুল আওয়াল যেহেতু আমি প্রথমে বললাম যে ওটা মাঘ মাসের সুতরাং মাঘ মাসের সাথে মিল না হওয়ার ক্ষেত্রে বারোই রুগুল এটা কার্যকারী হয় না আর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে বারোই রুগুল আওয়াল সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহিবা সাল্লাম উনি আসলে রবিউল আওয়াল মাসের যে বারো তারিখেই জন্মগ্রহণ করছেন এই নিয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যেই দ্বিধা আছে সুতরাং বারোই রবিউল আওয়ালকে কিভাবে আপনি নির্দিষ্ট বা একদম ডেফিনেটলি ধরে নিলেন এটা আমার কাছে বোধগম্য নয় এটা একটা হাস্যকর দাবি আমি এবার নেক্সট পয়েন্টে যাচ্ছি আপনি বললেন যে পাঁচ বছর জ্ঞান বয়সে উনি জ্ঞান সম্পন্ন হবে এই কথা একটা জায়গায় আপনি দেখাতে পারবেন আপনার কাছে চ্যালেঞ্জ থাকলো সেখানে বলা আছে তিনি পাঁচ বছর বয়সে উনি হয়তো ইয়া কি বলে পৈতা মানে পৈতা গ্রহণ করবেন ঠিক আছে যেটাকে বলা হয় পৈতা গ্রহণ সেটা সেটা উল্লেখ আছে সুতরাং পাঁচ বছর বয়সে উনি ওই হেদায়ত প্রাপ্ত হবে এই সমস্ত এটা ভুল ধারণা এরপরে আসি লিঙ্গ ছেদের কথা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে লিঙ্গ ছেদ এটা একটা হাস্যকর দাবি এই লিঙ্গ ছেদের দৃষ্টান্ত পবিত্র কোরআনেরও এমন একটা আয়াত বার করে দেখাতে পারবেন না যেখানে পবিত্র কোরআনে লিঙ্গ ছেদের কথা উল্লেখ আছে সুতরাং এই লিঙ্গ ছেদের ব্যাপারটা আপনার জড়ানোটা সম্পূর্ণটা হাস্যকর এবং লজ্জাসকর তো কলকিদের যেহেতু আর্য আর্য ধর্ম প্রচার করবেন সুতরাং তিনি আর্য ধর্ম অনুসারে কখনোই খাতনা করবেন না লিঙ্গ ছেদন করবেন না এটা একটা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার এবং কলকি পুরানে কোথাও এই কথা লেখা নেই 
প্রতি বা জগৎ প্রতি এমনকি এক পুরাণে বর্ণিত যে হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দিন বন্ধু জগৎ পথে এখানেও জগৎ পথে বলে বিশ্বের সর্ব বিশ্বের একমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে সুতরাং কোন মানুষকে জগৎ প্রতি বলে সাব্যস্ত করা আর হাসের সাথে হচ্ছে মানে বন্ধুত্ব করে এক বিছানায় ঘুমানা একই কথা এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা মানে মূর্খতা এরপরে আসি আপনার নেক্সট পয়েন্ট আপনি বলছেন পদ্মাবতী পদ্মাবতী কে খাদিজার সাথে তুলনা করেছেন এটা সম্পূর্ণ একটা খারাপ জিনিস কারণ কল্কি অবতার কখনোই হচ্ছে দেনমোহন নিবেন না আলাক দিবেন না নিজের খালা তোরা পুপাত বোনকে বিয়ে করবেন না যেটা আপনাদের নবীজি করেছে সুতরাং এই ধরনের অনাচার কল্কি অবতারের দ্বারা কখনো সম্ভব হবে না সুতরাং এই ধরনের বক্তব্য বলাটা এটা আসলে লজ্জাস্কর আর পদ্মাবতী হচ্ছে একটা স্ত্রী নয় তার স্ত্রী হল দুইজন পদ্মাবতী আর হচ্ছে আর একজন আছেন তো এই দুইজন পদ্মাবতী হচ্ছে বড় আর আপনি এখানে খাদিজার সাথে তুলনা করেছেন যেটা কখনোই একত এক হয় না কারণ খাদিজা এক একরকম পদ্মাবতী একরকম কারণ পদ্মাবতীকে বিয়ে করার সময় কখনো উনি দেন মোহর বা এই জাতীয় নিবেন না কারণ বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে আর্য ধর্ম অনুসারে এই সমস্ত নেওয়া নিষিদ্ধ আচ্ছা এবার পরের পয়েন্টে যাচ্ছি दस मिनट कर शेष अवतार बोले कि शेष अवतार बोले नहीं भगवत पुराण उदाहरण दिए अवतार आस अवतारे कथा विष्णु अवतारे दस अवतारे कथा जेटा विष्णु दस अवतार सकले ही जाने भविष्य पुराणे परिष्कार भाव लेखा आज मोहम्मद इतिखात देखे नीते मोहम्मद इतिखात मोहम्मद इतिखात इति इति इन शेष अर्थ व्यवहार कर मोहम्मद सर्वशेष ऋषि विवेचित हो भविष्य पुराण अपना देखल जेमन तो बोले नवभारत प्रकाशन कलकता छेपे छेपे छे। तथम दावी कर सम्पूर्ण मिथ्या भित्तिन और जो ना भगवत पुराण ठीक तक भविष्य पुराण भूल जो ठीक अथवा भूल मानते हैं कल्कि के शेष अवतार से विश्वास करते हैं पृथ्वी मानस विश्वास करें कल्कि शेष अवतार से एक खान अवतार आसु कल्कि शेष अवतार दिन पॉइंट अवतारे स्वाभाविक भाव मृत्युबरण कर अवतार जिन कल्कि अवतार स्वाभाविक भाव मृत्युबरण कर मृत्युबरण करना स्वाभाविक भाव मृत्युबरण कर मोहम्मद एक ना सम्पूर्ण मिथ्या कथा कल्कि पुराने को जगह लेखा नहीं कल्कि अवतार स्वाभाविक भाव मृत्युबरण कर रेफारेंस तो दे तेफारेंस विहीन को कथा सम्पूर्ण मार्ग बिल तीन नम्बर जो कलिजुगे कलिजुगे आसें कलिजुगे तो यहाँ शुरू तो शेष दिखे आसार कथा आज कलिजुगे शेषे दिखे कल्कि आसा कल्कि पुराण कथा प्रमाण चाहिए प्रमाण देवें चार नम्बर पॉइंट धर्म स्थापन करारे अवतार आसे तो धर्म तो अमक जन इसे स्थापन कर दिए मोहम्मद की दरकार अब दरकार ना दरकार पर कथा अवतार आसार कारण हे धर्म के प्रतिष्ठित करार्ज तो मोहम्मद एक जन अवतार प्रतिष्ठा करते आगे क्या ना आसे कि आसे नहीं पर कथा नय प्रोहित घर जन्म ग्रहण करण चुराशी नम्बर मंत्र कल्कि पुराण 
विष्णु जशा पिता धार्मिक ब्राह्मण सुमती जननी मम अति पुण्यवती सम्बला ग्रामत है बसती बृहत कल्कि पुराण एट कल्कि पुराण अपनारा देखे नीते बार बार रिफारेंस देखानो ये मुश्किल और अभी देखने परिष्कार हो जाए सम्भला विष्णु जशिष्य गुरी पदूर भाव महाम परिष्कार कल्कि पुराण मंत्र है तक सम्पूर्ण मिथ्या चैलेंज जो चैलेंज को वास्तवता नहीं विष्णु जशा विष्णु जशार श्रीहरि हास्यकर डिक्सनारि दिए बांगला डिक्सनारि देखा दादा कल्की पुराण बांगला लेखा ना संस्कृत विष्णु जशा विष्णु मान ईश्वर ईश्वर अनेकगुल नाम अर्थ जो पालनकर्ता रक्षाकर्ता जशा इसे यस थे संस्कृत जाके बला दास वित्त विष्णु जशा मान ईश्वर दास वित्त संस्कृत टू इंगलिस डिक्शनारि देखें जेटा के अमरकोश बला संस्कृत सब चाहते बड़े डिक्शनारी विष्णु जशर के अर्थ कर सार्वेंट अब गड ईश्वर दास और मुहम्मद पितार नाम आब्दुल्ला आब्दुल्ला चाहिए सार्वेंट अब गड आल्ला दास बा गोलम तो अपनी बांगला डिक्शनारि दिए संस्कृत मिंग दिखान ये हास्यकर हास्यकर पढ़ संस्कृत विष्णु चर्चा संस्कृत शब्द और अपनी करला डिक्शनारि देखा भाई संस्कृत डिक्शनारि देखान सुमती सुमतर बांगला अर्थ बांगला डिक्शनारि अपेक्षा कर चेष्टा कर सुमती हम संस्कृत शब्द सुमती सूजुक्त मती जार जाके इंगलते बला गुड माइंड जार मैं गुड माइंड अपना सकल बुझे और हमारे शांतिमय अचंचल गुड माइंड जो गुड माइंड से तो शांतिमय अचंचल है ये आरोप कि बड़ कथा तीन बांगला डिक्शनारि देखे ये मैं रके ल कर जैक तरह सामवाला एट भारत को जैगा चैलेंज कर लो सामवाला भारत को स्थान कल्किपुराण भागवत पुराण जो जगह थे देखें भारत एक स्थान के सामवाला शहर बला धर्मग्रंथे जतगुल कथा रेफारेंस दिन कथा प्रत्येक रेफारेंस दिखे सामवाला सामवाला मैं शांति परिपूर्ण एक जैसे सामवाला साम जुक्त भाला सामवाला मैं शांति स्थापन शांति जेखने टने जेखने मानस शांति पाए सामवाला शब्द अर्थ ये बला है सामवाला दारुल अहमद जो शांति परिपूर्ण एक जैगा जो मक्का नम्बर पॉइंट माधव मासी माधव मासी बैशाख मास कि बैशाख मास के बोझल माधव मास मान हम बैशाख मास एखे ना कि बैशाख मास कथा ना कि बला है अज्ञता इन जो ना जान तर अज्ञता एखे फालतु लाफालाफी को लाभ नहीं परिष्कार सामवाला माधवी मासी माधव सामवाला विष्णु जशस्व गुरी पदुर भाव महम द्वदशे शुक्ल पक्षी माधवी मासी माधव माधव मास जो बैशाख मास तरह ज्वलत प्रमाण ये कल्कि पुराण देखें कल्कि पुराण बेनी माधव प्रकाशनी पृष्ठ नम्बर ऊनाशी ऊनाशी देखें कि बैशाख मासे शुक्ल दशमी तिथि अवतीर्ण हईबें माधव धाराते मैंने माधवी मासी माधव द्वदशे शुक्ल पक्षी माधवी मासी माधव अर्थ की परिष्कार बैशाख मासे शुक्ल दशमी तिथि अवतीर्ण हईबें माधव धाराते मैंने बोझा गया प्रतिपक्ष जिन्हें ना संस्कृत भाषा जानें बांगला डिस्ने के दलिल दें प्रमाण दें और माधव मास के बैशाख मास बोले हिंदू स्कलर तारा अनुवाद कर एकाधिक जगह इंग्रजी कल्कि पुरान आखने देा हो बैशाख मास एखे को चौत्र मास मास अपनी जे मास ही ना क्यों को ना विक्रमिक कैलेंडार अनुसार अपनी देखें ये बसंतकाल बैशाख मास बला है ये अपना जी ना जाना थे विशेषकर हिंदू कैलेंडर सम्पर्क अज्ञता और सब चाहिए बड़ कथा कल्कि पुरान देखिए दीची बैशाख मास और मोहम्मद सल्लम बैशाख मासे जन्मग्रहण कर तरह माधव मासी शुद्ध कथाई ना द्वदश शुक्ल पक्ष द्वदश शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष मैं चाँदर प्रथम पंद्रह दिन के बोला शुक्ल पक्ष मैंने कल्कि अवतार चाँदर प्रथम पंद्रह दिन मध्य जन्मग्रहण कर तारीख टी द्वदश बारो तारीख मास हम माधव तर मैंने ये परिष्कार सब गो मिले माधव मान बैशाख मास शुक्ल पक्ष मैं चाँद प्रथम पंद्रह दिन मध्य तारीख हम बारो तीन टे मोहम्मद सल्लम संगे मिले जाए जैक लिंग लिंग छेदन बैतिक रीति बृद्धे तब भविष्य पुरानी परिष्कार लिखा है लिंग छेदा शिका ही नाम सुश्रीधारिणी शुद्ध शाखा तो लिंग छेदन थको और कल्की पुरान उनाशी नम्बर मंत्र परिष्कार भाव बला नाभिर देश नाभिर निम्न भाग काटा करतन थे ये देखे नीन नाभिपद्य करीबन छेदन परिष्कार भाव आ 
তো স্পষ্টভাবে তার নাবি সাধন করা থাকবে আসলে তিনি পড়াশোনা না করে সেই তিনি শুধুমাত্র হিন্দুদের একটা সাইড আছে যেটাকে বলা হয় যেটা হচ্ছে ব্যাক টু বেদাস বা অগ্নিবীর এই সাইড থেকে শুধু হুবহু পড়ে মুখস্থ করে এসে আমার সামনে পায়তারা করছে এই সাইড আমি কয়েক বছর আগে না হলে দুই থেকে তিন বছর আগে পড়েছি অগ্নিবীর সাইড তাই ওখান থেকে দলিল খন্ড গেলে আপনি সবগুলো জানা আছে তারপরে হচ্ছে মহেন্দ্র পর্বত মহাযুক্ত ইন্দ্র আরে ভাই নূর জাভেল নূর মানে নূরের পাহাড় বা আলোর পাহাড় মহেন্দ্র মহাযুক্ত ইন্দ্র ইন্দ্র হচ্ছে কি কিসের দেবতা আলোর দেবতা আগুনের দেবতা তো এখানে একই অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে তাই এটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া এটা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয় তাহলে বেদ জ্ঞান দেওয়া হবে বেদ জ্ঞান মানে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান মোহাম্মদ কি দিয়েছে কোর আন কোরআন মানে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান উনি বলছেন এটা এক দিন আজিল হয়নি এক দিন আজিল হওয়ার দরকার নেই গোটাটাই তো ঈশ্বরের জ্ঞান দশ বছর ধরে নাজিল হোক এটা মনে রাখবেন চারটে বেদ একসঙ্গে আসে নাই চারটে বেদ ধারাবাহিক পর্যায়ে এসেছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট যে তিনি বেদ জানি না বলবে কলকি ও বোতারকে যখন বেদ দেবে তিনি বেদ জানি না আরে ভাই মোহাম্মদ সাল্লাম বেদ জানি না মানে তিনি যখন বলছে তিনি পর তিনি হচ্ছে জানি না এটা তো হুবহু মিল আবার এটাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছে পূর্বের ধর্ম তিনি প্রতিষ্ঠা করবে এখানে তিনি বলছেন বিবাহ মাং বিবাহ গরুর মাংস এগুলো তো পূর্বে ধর্ম ছিল না কেবল গরুর মাংস ছিল না এ বিষয়ে আপনি স্বতন্ত্র ডিবেট যদি করতে চান গরুর মাংস হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ বেদে আছে না নাই আপনাকে একাধিক মন্ত্র দেখাবো তাই এটা ফালতু একটা আপনার অল্টো পাল্টা এটা আলাদা বিষয় তিনি হচ্ছেন বুরাকের পাখা ছিল কিন্তু কলকি অবতারের ঘোড়ার পাখা নাই বুরাকের পাখা ছিল কোরআন হাজার কোনো জায়গায় নাই যেগুলো ছবি দেখছেন এগুলো ইহু খ্রিস্টানরা তৈরি করেছে তাদের বাইবেলের বুক অফ আইজিয়া থেকে এটা মুসলিমদের কোনো চিহ্ন না তারপর তিনি বলেছেন যে কলকি অবতার তিনি স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন তিনি হেগেছেন মুতেছেন কিন্তু মানে সরি মোহাম্মদ হেগেছেন মুতেছেন কিন্তু কলকি অবতার অস্বাভাবিক হবে ভাই হ্যাঁ রামচন্দ্র তিনি হয়ে গেছেন মুতেছেন তিনি ঈশ্বরের দেবতা ছিল পরশুরাম তিনি হয়ে গেছেন মুতেছেন তিনি ঈশ্বরের অবতারে ছিল তাই মোহাম্মদ সাল্লাম এবং তাদের অন্য অন্য অবতারের সঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই মিল আছে তারপর তিনি বলছেন গো হত্যা সময় মানুষ হত্যা বেদে বলেছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এমন কোন তথ্য বেদে নাই বরং বলা বলা হয়েছে মাতৃ গাভি যারা মাতৃ গাভিকে হত্যা করা হচ্ছে মানুষ হত্যার সমান এটা পরে ইনশাল্লাহ গো হত্যা নিয়ে আলোচনা যেদিন হবে সেদিনকে আপনাকে খণ্ডন করবো তারপর জগৎপতি তিনি হচ্ছেন জগৎপতি মানে যে জগৎকে পরিচালনা করে আর এবার জগৎপতি মানে কি আপনি জগৎপতি যে জগৎকে পরিচালনা করছে এই জগৎকে পরিচালনা করছে গোটা বিশ্বকে নয় জগৎপতি মানে বিশ্বকে নয় ঠিক আছে আপনি আমাকে থামাবেন রে ভাই কতগুলো সময় নিলেন আপনি তো থামাবেন আপনার টাইম আমি দেখছি আপনাকে আপনাকে তো আমি তখনই থামাই দিলাম আগে অ্যাডভান্স আপনাকে আমি আপনাকে আমি অ্যাডভান্স সতর্ক করে দিলাম পঁয়ত্রিশ আমি শুরু করছি আপনি বললেন প্রথমে যে পয়েন্টটা এটা খুব হাস্যকর সেটা হচ্ছে আপনি বলছেন এক নম্বর যেটা যে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ পুরান আপনি বলছেন যে দশম অবতার প্রসঙ্গে যে দশম অবতার আপনি বারবার বলছেন যে সর্বশেষ অবতারের কথা কিন্তু আপনি কোন একটা শ্লোক নিয়ে আসে আপনি দেখাতে পারলেন না যেখানে বলা হচ্ছে সর্বশেষ অবতার যেটা পুরানে লেখা নাই পুরানে যেটা করা আছে অসংখ্য অবতার কথা আছে বাইশটা থেকে বাইশটার মতো অবতারের কথা বর্ণনা করা আছে ভাগবত পুরানে আপনাকে আমি রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে সেখানে দেখে নিতে পারেন কারণ যেহেতু বলাই হচ্ছে ভগবানের সংখ্যা হচ্ছে অবতারের সংখ্যা হচ্ছে অসংখ্য তাই হচ্ছে অবতারের সংখ্যা অসংখ্য হওয়ার কারণে শেষ অবতার বলে কোনো কিছু নাই আপনাকে তারপর আর একটা রেফারেন্স দিয়ে দিচ্ছি আপনি দেখে নিতে পারেন এটা উল্লেখ আছে ভাগবত পুরাণে ভাগবত পুরাণে লেখা আছে ভাগবত প্রথম স্কন্দ তৃতীয় অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা আঠাশ বলা হচ্ছে এতে চংশ বলা তুংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রারী ব্যাকুলং লোকং নিয়ন্ত্রী যুগে যুগে অর্থাৎ যে ভগবানের অনেক অবতার আছে কিন্তু এই সমস্ত অবতার গণ সে পরম পুরুষের অংশ বাঘ বলা বিশেষ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণ 
তিনি যুগে যুগে অসুরগণের অত্যাচার হইতে জগৎকে রক্ষা করেন সুতরাং এখানে প্রমাণ হয়ে গেল যে অনেক অবতার আছে তো যে বাইশটা অবতারের কথা ভাগবত পুরাণে উল্লেখ করা আছে আমি তার বাইশ বাইশটার নাম উল্লেখ করছি এক নম্বর চতুষ্ক দুই নম্বর নারদ তিন নম্বর বরাহ চার নম্বর মৎস্য পাঁচ নম্বর যজ্ঞ ছয় নম্বর নারায়ণ সাত নম্বর কাদ কর্দমি কপিল আট নম্বর হচ্ছে দত্তাত্রেয় নয় নম্বর হচ্ছে হয় শিষ্য দশ নম্বর হলো হংস এগারো নম্বর ধ্রুবপ্রিয় বারো নম্বর বিষপ তেরো নম্বর তিতু চোদ্দ নম্বর নৃসিংহ পনেরো নম্বর কুম ষোলো নম্বর ধন্বন্তরী সতেরো নম্বর মোহিনী আঠেরো নম্বর বামন উনিশ নম্বর ভার্গব বা পরশুরাম বিশ নম্বর রাঘবেন্দ্র আর হচ্ছে একুশ নম্বর ব্যাস গমনি ব্যাস আর বাইশ নম্বর পুলন্দরি বলরাম ভাগবতে বলা হয়েছে সুতরাং কোথাও একটা শ্লোক আপনি দেখাতে পারেননি বা পারবেন না যেখানে বলা হচ্ছে যে হচ্ছে আপনার এই ইয়া হচ্ছে অবতারের সংখ্যা হচ্ছে সর্বশেষ অবতার হচ্ছে কল্কি অবতার এই চার যুগের মধ্যে কিভাবে জলচর প্রাণী থেকে উভচর তারপরে স্থলচর তারপরে আস্তে আস্তে এই যে বিবর্তন এই বিবর্তনের ধারায় দশ জনকে লিস্টের করা হয়েছে যারা প্রথম মানে প্রথম হচ্ছে প্রথম যুগের বিভিন্ন অবতারের ক্ষেত্রে প্রথমের দিকে প্রথম লিস্টের মানে লিস্টের প্রথমে পড়ে এই ব্যক্তিগুলোকে নিয়ে এই অবতার গুলোকে নিয়ে দশটি অবতার সাজানো হয়েছে ক্রমটা আপনি দেখেন প্রথম হচ্ছে জলের থেকে অর্থাৎ মৎস্য অবতার তারপরে উভচর অর্থাৎ পূর্ণ অবতার কচ্ছপ তারপরে হচ্ছে শুধুমাত্র স্থলচর অর্থাৎ কিনা হচ্ছে আপনার হলো যেটাকে বলে বরাহ মানে শুকর তারপরে বলা হচ্ছে বরাহ অবতারের পরে মৎস্য কোনো বড় নৃসিংহ অর্থাৎ অর্ধেক মানুষ অর্ধেক পশু অর্থাৎ মানুষ কেবল পশু থেকে ক্রমবিবর্তন হয়ে চেতনা থেকে মনুষ্যত্বের দিকে ধাবিত হয়েছে এইটারই তারপরে রাম তারপরে হচ্ছে এদিকে গিয়ে হলো বলরাম তারপরে হচ্ছে বুদ্ধ তারপরে সর্বশেষ কলকি এই এই হচ্ছে দশ অবতার কোথাও বলা হচ্ছে না যে শেষ অবতার আপনি এই শেষ অবতার একটা সংস্কৃত ওয়ার্ড আপনি দেখাতে পারেননি এবং পারবেন না এটা আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো এটা একটা আপনার হাস্যকর আপনি গেলেন এমন ভাবে যে মনে হয় আপনি যেন হচ্ছে সত্য কথা বলে গেলেন এবং শেষ অবতার এই সংস্কৃত শ্রোত আপনি উচ্চারণ করলেন এরকম একটা হাস্যকর ভাবে আপনি উপস্থাপন করলেন যাই হোক আমি ওই হাস্যকরের দিকে যাচ্ছি না তো এবারে আরেকটা জিনিস বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনি বলবেন সর্বশেষ ঋষি ভবিষ্য পুরাণে কোথাও ও সর্বশেষ ঋষি বলে কোনো শব্দই লেখা নাই কোথাও নাই আপনি সেটা দেখাতেও পারেননি সংস্কৃত শ্লোক বলতে পারেনি সুতরাং এই মিথ্যাচারিতা আমার কাছে খাটে না অন্য কোথাও ওই ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়া যায় আমার কাছে চলে না এবারে দুই নম্বর পয়েন্ট আপনি বলছেন যে হলো কল্কি অবতার আর মোহাম্মদ হচ্ছে সমান আমি বলছি সমান নয় তার কারণ আমি বেশ কয়েকটা বলেছি তার মধ্যে একটা কারণ অজা মানে অজ্ঞাত রেখে থাকা দেওয়া হয়েছে কল্কি অবতারের কিন্তু দুইজন স্ত্রী আর আপনি মোহাম্মদের জীবনী মোহাম্মদজির জীবনী পড়লে দেখবেন তার স্ত্রী সংখ্যা এগারোটা কেউ কেউ বলে বারোটা কেউ দশটাও বলে যেখানে স্ত্রী সংখ্যা নিয়েই সমস্যা আছে এবং তাপসিরে তাবারিতেও এ ধরনের সমস্যা আছে সেখানে ওই কল্কি অবতারের সাথে মোহাম্মদের মিল দেখানাটা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয় এরপরে আপনি বলছেন শেষের দিকে আসার ব্যাপারে শেষের দিকে আসার ব্যাপারে কল্কি পুরাণ কেন রে ভাই আপনি যে কোনো পুরাণে দেখেন না চার যুগের কোন কোন দিকে আসবে যে কোনো পুরাণে আপনি খুঁজলেন খুঁজলেই আপনি পেয়ে যাবেন তারপরেও আপনার হচ্ছে ইয়ে সুবিধার জন্য আমি আপনাকে এই ব্যাপারটাকে হচ্ছে ইয়ে করে দিচ্ছি যে কোথায় আছে এটা আমি আপনাকে দেখাই দিচ্ছি এই যুগে শেষে যে আসবে এই কথাটা আপনাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আমি আপনাকে এটা দেখাই দিচ্ছি বল কি অবতারের ব্যাপারটা
उचित <laughs> राउंड 
शुनिले आलोच्य विषय हिंदू धर्म ग्रंथे की मोहम्मद हुसैन भविष्य बने आज है विशेषकर आज के आलोचना हम पुरान नहीं बेदे अन्य एक दिन आलोचना करब तो प्रथम एट्स मुस्लिम दबी एम टी नई आप मुस्लिम तथ्य पेलम कि पे क्या जाने पे हे विशेषकर हिंदू पंडित जरा आए एक बोटार नाम हम मोहम्मद इंद्रा हिंदू स्क्रिपचार वेद प्रकाश उपाध्याय एक हिंदू संस्कृत विशेषज्ञ बोटा प्रथम आविष्कार करें हिंदू धर्मग्रंथे प्रचार कर दबी नई हिंदूरा स्वीकार कर बोटार पेचने पांचजे सीगनेचार है हिंदू विशेषज्ञ जरा संस्कृत भाषा और पीएचडी और ठाकुर पुरोहित ता हाँ हिंदू धर्म ग्रंथे मोहम्मद कथा आज एट मुस्लिम दे गवेषणा ना एट हिंदू दे गवेषणा मन हम आज के प्रतिपक्ष मन एर चे बड़ एक विशेषज्ञ अजीब बेपार एक्टा बी एट हिंदू एक विशेषज्ञ लेखा एट हे बाबू सुशांत भट्टाचार्य हिंदू धर्म मध्य मोहम्मद और कल्कि अवतार हिंदू हिंदू दादा लेखा एट मोहम्मद सल्लम इसलमर बार्ता बाहक अध्यक्ष के एस रामकृष्ण राव स्वीकार कर लिखे एमक भारतवर्ष सब चाहिए विख्यात एक गुरु तर नाम हम श्री श्री रविशंकर बी लिखे द हिंदुजम एंड इसलम द कमन ट्रेड पृष्ठ नंबर छब्बीस हिंदू धर्मग्रंथे मोहम्मद भविष्य बनी आज स्वीकार कर यूट्यूब चले जा श्री रविशंकर मोहम्मद इन हिंदू इजाम एक टूक लिखले एक भिडियो पे जाए निजे स्वीकार कर छजन हिंदू पंडित विशेषज्ञ आंतर्जा लेवे संस्कृत भाषा पेज दिए सकते स्वीकार कर हिंदू धर्मग्रंथे मोहम्मद इसलम भविष्य बनी आतीपक्ष ना आजीब आश्चर्य हो गल अवतारे प्रथम कूड़ीटार जवाब देर चेष्टा कर आठटार तक पाल्ट जवाब दिए नतुन कर सतटा जवाब दिए मैंने बोझा गल मात्र तीन टे अभिजोग मैं आगामी जुदे सात अभिजोग खंडन कर दी तेल पंचाश अभिजोग आलहमदुल्ला आबो परिपूर्ण हो गो पंचाशार मध्य मात्र सतट अभिजोग तरह बाकी आज है सतट खंडन कर दी पंचाशा कल्की सिंह मोहम्मद जो सदृश्य आलहमदुल्ला पूर्ण हो जाए आसें से सतटा कि की प्रथम शेष अवतार नय मोहम्मद सल्लम कल्की अवतार एट शेष अवतार नय बर भागवत पुराण एक तीन आठाश थे देखिए जेना अवतार आसते थको आसते थको भाई कल से तक ही जब दिए हजार अवतार आसुक को समस्या नहीं क्यों तो कल की अवतार कल जुगे आसेष अवतार एवं आपनी बोलें ना कि धर्मग्रंथ रेफारेंस देखें अपनी मन घुमा हतोबा स्पष्ट भाव भविष्य पुराण थे आपना के देखे दिए अपनारा देखे स्पष्ट भाव भविष्य पुराण पर्व तीन खंड तीन अध्याय तीन श्लोक पांच आठ बच्चे छब्बीस सत्ताश पुष्क महम्मद इति ख्यात मोहम्मद सर्वशेष ऋषि होनी बी एक बार देखे अपनी मैंने घुमा चिले आपनर भिडियो जरा देखें ता देखे नीबें मोहम्मद इति ख्यात मोहम्मद के शेष ऋषि बला तल्टा पाल्टा जुक्ति कल्प दीचन आनी अधिकांश अपनी दलिल प्रमाण विहीन शुद्ध निजे जुक्ति व्यवहार कर दलिल प्रमाण आलोक अपनी आलोचना आज के करते व्यर्थ हो प्रत्येक रेफारेंस दिए मोहम्मद के इतिहात शेष ऋषि हिसाब से बला एर आगे एक अभिजोग कर जब तक दीते पाई समय अपेक्षा जगतपति बला जगत के परिचालना कर भाई जगतपति समाजपति मैं समाज के परिचालना कर मेम्बर प्रधान समाजपति मैं समाज दायित्व जिन्हें आज जगतपति मान जगत मान इह जगत के परिचालना कर जार नेतृत्व चलो ताकि बला है जगतपति आलहमदुल्ला मोहम्मद सल्लम इह जगत समस्त मानुष जगतपति समस्त मानुष के परिचालना कर समग्र मानस जर सतर्क कार्य हिसाब से जगतपति अपनी भूल व्याख्या कर पद्मवती जब तक समय देनी पद्मवती मान कि सती सवित्री व्यक्ति के पद्मवती बला है खादी जो तो मैं तुहरा तुहरा मैं पवित्र मोहम्मद मोहम्मद सर्वशेष ऋषि कल्कित दो जन स्त्री स्त्री हो मोहम्मद दस बारो जन स्त्री छो भाई कल्कित दो जन स्त्री हो स्त्री होना एक प्रमाण पेश करें दो ही कल्की पुराने दो जन स्त्री नाम उल्लेख आर्थ यही नाई जो दो जन स्त्री छो 
আর কোন স্ত্রী নাই আপনি প্রমাণ পেশ করেন যে কলকি দুটো বিয়ে করবে আর বেশি বিবাহ করবে না একটা প্রমাণ পেশ করেন আপনি প্রমাণ পেশ করতে পারেননি আপনি তারপরে বললেন যে কলকি আসবে শেষ যুগে কলকি অবতার আসবে শেষ যুগে এটা দিয়ে নাকি সমস্ত আমার আর্গুমেন্ট নাকি বাতিল হয়ে যায় আর এখানে পঞ্চাশটা সাদৃশ্য দিলাম আপনার একটা আর্গুমেন্ট আবার পঞ্চাশটা বাতিল হবে থিওরি অফ প্রভালিটি এ কথাই বলে যে পঞ্চাশটা যে সাদৃশ্য কলকি সঙ্গে মোহাম্মদের মিলে যদি আপনার এই শেষ যুগে কলকি আসবে এটা যদি থেকেও থাকে এটা যদি থেকেও থাকে তাহলে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে আপনার কথাটা এমনি মারদুত আমার পঞ্চাশটা আর্গুমেন্টের মধ্যে উনপঞ্চাশটা মিলে যাচ্ছে একটা মিলছে না যে তর্কের ক্ষেত্রে ধরে নি তার মানে আপনার আর্গুমেন্ট বাদ আমার পঞ্চাশটা সাদৃশ্য এটাই প্রাধান্য পাবে তারপর তিনি বলেছেন যে মোহাম্মদের একটি পুত্র ছিল মিথ্যা কথা মোহাম্মদ সাল্লাম একটি পুত্র ছিল কে বললো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কাশেম ছিল ইব্রাহিম ছিল আপনি জানেন না আপনি অজ্ঞতা যে মোহাম্মদের একটা পুত্র ছিল কাশেম আর ইব্রাহিম দুটো পুত্র আছে যাই হোক সার্বিক কথা যে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করছিলাম উনি কিছুই না শুধু জাস্ট অগ্নিবীর এই একটা হিন্দুদের সাইড আছে আর কাম টু বেদাস যেটা পরবর্তী সময়তে করা হয়েছে এখন অগ্নিবীর বন্ধ আছে কাম টু বেদাস এখন চলছে অগ্নিবীরের দ্বিতীয় শাখা তিনি ওখান থেকে পড়ে এসে তিনি ভাবছেন না বহুত কিছু তিনি করে ফেলবেন যাই হোক দর্শক মন্ডলী ছোট্ট করে আপনাদের কাছে পঞ্চাশটা যেটা দেওয়া হয়েছে আমি আবার সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিই ভবিষ্য প্রাণ কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্তমার চারে বলছে চতুর্বী ভাতৃ ভিদ এবং কালিশ্রী কালিক্ষম এই কলকি অবতার চারজন বন্ধু বদস্থ থাকবে আমরা জানি মোহাম্মদ সাল্লামের চারজন বন্ধু দোস্ত ছিল আবাকর উমর উসমান আর আলী কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্তব্যের সাথে বলেছে যত জীবন দেবং রত সংসবাতনে রত কলকি অবতারকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেবদূত দিয়ে সাহায্য করা হবে মোহাম্মদ সাল্লামকে বদর যুদ্ধে দেবদূত তথা ফেরস্তা দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে তারপরে তাকে একটা দেব প্রদত্ত শিব প্রদত্ত একটা অশ্ব দেবে ঘোড়া দেবে শিব প্রদত্ত একটা ঘোড়া দেবে আমরা জানি মোহাম্মদ সাল্লামকে মেয়ে রাজে গিয়েছিলেন তিনি বোরাকে চড়ে তিনি বলছেন পাখা পাখার কথা কোরআন হাদিসে কোনো জায়গায় নেই চ্যালেঞ্জ করলাম যদি পারেন আমাদের আলমের সব বাতিল একটা হাদিস দেখান কোরআনে আর দেখান যেখানে বুরাকের পাখার কথা বলা হয়েছে কলকি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায় মন্ত্রে পনেরো বছর দ্বাদশে শুক্ল পক্ষ শ্রী মাধবী মাসি মাধব বারো তারিখে জন্মগ্রহণ করবে শুক্ল মাসে শুক্ল পক্ষে জন্মগ্রহণ করবে আর মাধব মাসি আমি এটা জব দিয়েছি এটার কোনো জবাব এখন পর্যন্ত আসে নাই এত ভবিষ্য পুরাণ পঁচিশ পর্ব তিন খন্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আট ছাব্বিশ সাতাশ এত সুনীন তার মিলেচ্ছা চাই না সমান্বিতা এত সুনীন তার মিলেচ্ছা মিলেচ্ছা মানে ফর এনার একটা অনার্য যিনি ভারতের বাইরে থেকে আসবেন মোহাম্মদ ভারতের বাইরে থেকে এসেছে বিদেশ থেকে আলহামদুলিল্লাহ এটা মিলে যায় এত সুনীন তার মিলেচ্ছে আচার আচার্য এই ব্যক্তি হচ্ছে আচার্য আচার্য মানে শিক্ষক মোহাম্মদ সাল্লাম মানুষ জাতীয় শিক্ষক আলহামদুলিল্লাহ মিল আছে লিঙ্গ ছেদ তার লিঙ্গ ছেদন কথা থাকবে তার ধর্মগ্রন্থ আছে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন শিক্ষা হিনামা তার জল টিকা থাকবে না উচ্চলাপি উচ্চ সেবা আহ্বান করবে সর্বভোগী সমস্ত কিছু খাবে ভবিষ্যতে যেন মামা ভবিষ্যৎ বাণীও তিনি করবেন শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ অধ্যয়ন মধ্যে মন্ত্রমার ছিয়াত্তর বলা হচ্ছে অজ্ঞান হেতু ক্রেতা যে ব্যক্তি অজ্ঞ থেকে দূর করতে আসবে ক্রেতা মোহাম্মদ তার নাম মোহাম্মদ হবে হেতা দায়াতে মানুষকে সোজা পথ দেখাতে আসবে বিবেক মানুষকে বিবেককে সঠিক পথ দেখার জন্য এই ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে তিনি বলেছেন যে কলকি অবতার যে পাঁচ বছরে তিনি জ্ঞান পূর্ণ হবে জ্ঞান পূর্ণ হবে এই কথা নাকি কলকি পুরাণে নেই তিনি এটা চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আমি তখন সময়ের অভাবে জবাব দিতে পারিনি যে পাঁচ বছরে তিনি পইতা জড়াবে পইতা আপনাকে দেখা যায় পইতা না বিদ্যা জ্ঞান পাবে দেখেন কলকি পুরাণ এখানে কলকি পুরাণ এখানে কি লেখা আছে দেখেন পঞ্চম বছরে কলকি হলেন উপনীত বিদ্যা শিক্ষিত যেতে হবে উপযুক্ত পঞ্চম বছরে পইতা না তিনি জ্ঞানে পরিপূর্ণ হলেন পাঁচ বছর বয়সে জ্ঞানে পরিপূর্ণ হলেন পাঁচ বছর বয়সে কোন মানুষকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয় ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয় তিনি যে পইতা পইতার কথা গোটা কলকি পুরাণে নাই যে কলকি কে পইতা জ্বালানো হবে আজই ব্যাপার তারপরে যাই হোক আমাদের এই সাতখান আর্গুমেন্ট তার আমরা খন্ডন করলাম এরপরে ভবিষ্য প্রাণের প্রতিষ্ঠা পর্ব খন্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ থেকে আটে বলা হচ্ছে যে গঙ্গা জলস্য পঞ্চ সময় শেষ ভাই এখন এক মিনিট সময় আছে আমার ঘড়িতে আপনার সময় শেষ আমার ঘড়িতে এখন এক মিনিট সময় আছে আপনার এক মিনিট সময় নেই আচ্ছা ঠিক আছে নেন না না ঠিক আছে ছেড়ে দিলাম নেন তার কারণ সময় স্বল্পতা এবং বেশ কিছু পয়েন্ট এর উত্তর এক পয়েন্টে দেওয়া হয়ে গেছে এই কারণে আমি অনেকগুলো পয়েন্ট এর উত্তর দিইনি তো এখন তারপরে উনি বেশ কয়েকটা পয়েন্টে তিন চারবার রিপিট করছেন যেটা নিতান্ত মূর্খতার পরিচয়
উচ্চারণ করে দেখাতে পারেনি যেখানে বলা হচ্ছে শেষ অবতার সংস্কৃততে উনি একটা কথা বারবার করে উল্লেখ করছেন যে মোহাম্মদ ইতিখাত এই মোহাম্মদ ইতিখাত শব্দ দ্বারা শেষ অবতার বোঝাচ্ছে না আমি যদি মোহাম্মদ ইতিখাত শব্দটা বাংলা অর্থ করি তাহলে এটা বোঝাচ্ছে যে মোহাম্মদ নামে উনি খ্যাত হবেন এটা এটা উল্লেখ আছে কিন্তু
আর সর্বভোগী কখনোই হচ্ছে কলকি দেব করবেন না কারণ ভগবান ওই গু গোবর খায় না রজবীজ উৎপন্ন মাছ মাংস দ্রব্য ভগবান কেন ঋষিরাই গ্রহণ করেন না সুতরাং কলকি অবতার গ্রহণ করবে কি দুঃখে এটা নিঃসন্দেহ মূর্খতা ঠিক আছে আমার পয়েন্ট আপাতত শেষ ঠিক আছে बैदिक शास्त्रे गोमांस निषिद्ध क्या विषय आलोचना विषय दलिक स्वीकार <laughs> 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 प्रश्न आकार तो मुहम्मद जी आल्ला 
আরে ভাই এটা তো বিতর্ক বিষয় না আমরা এমন বিষয়ে আলোচনা করব আমরা এমন বিষয়ে আলোচনা করব যেটা হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম রিলেটেড দুটো ধর্ম রিলেটেড स्वीकार कर सूझ दें रे भाई सरसिमी कथा <laughs> प्रश्न कर भंड बोल श्रोता मंडल कर निर्धारण इसलम हिंदू धर्म सदृश्य दो हिंदू धर्म ग्रंथ गोमांस गोमांस अनुमोदित ना निषिद्ध हाँ ये खूब सुंदर एक आलोचना जाए तो उन्नी बना मोहम्मद सल्लम आल्ला के देखे कि ना विषय नहीं वितर्क कर अरे भाई एट विर्क विषय की रे भाई इसलम रिलेटेड अपना इसलम शिखते आसब ना कि रे भाई आलोचनाहमदुल्लाक छाख्या कर 
পঞ্চাশটা সাদৃশ্যের মধ্যে পাঁচ ছটা যদি নাও মিলে তাহলে এটা বুঝতে হবে যে ওই হিন্দু দাদার যে ব্যাখ্যাটা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভুল কেন পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট মিলে যাচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট মিলছে না মানে পঁচানব্বই পার্সেন্টই মিলে যাচ্ছে কলকি সিং মোহাম্মদের পাঁচ পার্সেন্ট মিলছে না এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এটা একটা অজ্ঞতা তারপরে দেখেন আমি বললাম শ্রী রবিশঙ্কর উনি বলছেন রবিশঙ্কর কিন্তু পণ্ডিত না উনি একজন মূর্খ মানুষ রবিশঙ্কর মূর্খ আর উনি বড় পণ্ডিত আবার হচ্ছে রবিশঙ্কর খুব বড় পণ্ডিত না আশ্চর্য একশো চল্লিশ কোটি গোটা পৃথিবীতে যাকে শুনাম গোটা বিশ্ব জগতে তিনার আর্ট অফ লিভিং আছে গোটা বিশ্বে যাতে কেরলাতে যান কলকাতা চলে যান বড় বড় পোস্টার সাইনবোর্ড গোটা বিশ্বের এমন কোন হিন্দুরা জানে না যে রবিশঙ্করকে চিনে না আর কোথাকার কে এসে বলছে না রবিশঙ্কর নাকি মূর্খ মানে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি রবিশঙ্করকে মূর্খ বলছে তিনি দশজন বলছে ঠাকুরের নাম বলছে যে এই পণ্ডিত চৈতন্য দেব তিনি মোহাম্মদকে নবী মানে নাই আরে ভাই বই দেখান যে তারা লিখেছে যে না নবী মোহাম্মদ কলকি অবতার না আমি আপনাকে বই দেখিয়েছি যে এইসব হিন্দু স্কলার পণ্ডিত দশ জনের আমি নাম দেখালাম যে হিন্দু পণ্ডিত এটা কোন মুসলিম না হিন্দু পণ্ডিতরা বই লিখেছে যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী দশ জনের দিলাম উনি শুধুমাত্র কিছু কিছু হিন্দু পণ্ডিতের নাম নিয়েছে যে সব পণ্ডিতরা মানেনি তো মানেনি প্রমাণটা কোথায় কোন বই লিখেছে বা কোনো বক্তৃতা বলেছে না মোহাম্মদের কথা হিন্দু ধর্ম নেই এমন কথা বলেছে তাও না আশ্চর্য বিষয় এমন এমন অনেক কথা যাকে আমরা আলোচনা দিলাম এবং আমি আলোচনা করেছি সে সে রবিশঙ্করকে তিনি মূর্খ বানিয়ে দিলেন আর যে বইটা লিখেছে এ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় আর দশজন হিন্দু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত যারা এরা নাকি সবই মনে কি মূর্খ এরা সবাই মূর্খ আর উনি হচ্ছে বড় শিক্ষিত আশ্চর্য হয়ে যাবেন আর সবচেয়ে মজার কথা এটা যে অবশেষে তিনি স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ কলকি পুরাণে মোহাম্মদের ভবিষ্যৎবাণী নেই কিন্তু ভবিষ্য প্রাণে মোহাম্মদ ভবিষ্যৎবাণী আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আলোচনা এখানে শেষ হয়ে যায় কথা তাহলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আছে আলহামদুলিল্লাহ মিটে গেল এটা হিন্দু দাদাদের কাছে এটা একটা মেসেজ যে তিনি স্বীকার করেছেন তিনি বিতর্ক করতে এসে স্বীকার করেছেন যে হ্যাঁ মোহাম্মদের কথা ভবিষ্যৎ পুরাণে আছে আলহামদুলিল্লাহ তার মানে প্রমাণিত হয়ে গেল আমি পঞ্চাশটা রেফারেন্স দিয়েছি মাত্র পাঁচটা তিনি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন তারপরে এলো পাথরি খণ্ডন আমি যদি সেই খণ্ডগুলো ভালোভাবে তুলনামূলক আপনার আলোচনা করে দেখবেন এখানে কয়েকটা আমি শেষ তিনি বারবার বলছে চ্যালেঞ্জ করে বলছে যে মোহাম্মদকে শেষ অবতার বলা হয়নি আমরা দেখেছি ভবিষ্যৎ পুরাণ থেকে মোহাম্মদকে শেষ অবতার সরি কলকি কি শেষ অবতার বলা হয়নি কলকি যে শেষ অবতার গোটা বিশ্বের হিন্দু বিশ্বাস করে আর উনি এখন অস্বীকার করতে আসছেন এখানে আর দলিল প্রমাণ কিছু দরকার নেই তারপর দেখেছি যে মোহাম্মদ ইতি খ্যাত আমরা মন্ত্র দেখিয়েছি তারপর তিনি বলছেন যে কোনো কোনো একজন ব্যক্তি যদি কোরআনে ভুল আছে বই লিখে তাহলে কি সেটা মানবো আর কোনো মুসলিম যদি লিখে যে কোরআনে ভুল আছে তাহলে এটা একটা হ্যাঁ মুসলিম আবার মুসলিম নিজে একজন আলেম সে কোরআনে ভুল ধরেছে এটা একটা সন্দেহজনক কিন্তু কোন হিন্দু বা কোন খ্রিস্টান বা কোন ইসলাম বিদেশে যে কোরআনে ভুল লিখে মুসলিমরা যেটা গ্রহণযোগ্য না তো হিন্দুরা যখন হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে হিন্দু পণ্ডিত যখন তাদের বই ঘেটে বলছে যে না হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ ভবিষ্যৎবাণী আছে তো এটা তো প্রমাণ এর চেয়ে মজবুত প্রমাণ হয় নাকি রে ভাই আশ্চর্য কুযুক্তি দিয়েছেন লজিক্যাল ফেলাসি তিনি তারপরে বলছেন যে যেসব পণ্ডিতের কথা বলেছে তা নাকি পড়াশোনা করে নাই আশ্চর্য বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় আছে সুকান্ত আছে এরা কেউ পড়ে নাই আমি এখানে মানে অলরেডি চারটে বই দেখালাম আপনি পিডিএফ নেটে যান অনেক বই পেয়ে যাবেন এরা নাকি পড়াশোনা করেন নাই এই এই চারজন পণ্ডিত যারা বেদে লিখেছে একটা বই লিখেছে যে মোহাম্মদ ইন দা হিন্দু স্ক্রিপচার্স একটা লিখেছে বেদ পুরাণের আলোক মোহাম্মদ সাল্লাম একটা লিখেছে বেদে আল্লাহ ও হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম বাবু সুশান্ত ভট্টাচার্য এটা অধ্যাপক কে এস রামকৃষ্ণ রাও অসংখ্য হিন্দু পণ্ডিত আমাদের কাছে তো দশটা বই মোটামুটি আছে যে হিন্দুরাই স্বীকার করেছে আরো কত বই লিখেছে উর্দু ভাষায় ফার্সি ভাষায় হিন্দি ভাষায় ইংরেজি ভাষায় আমাদের হয়তো নক্ষত্র পড়ে নেই কতজন স্বীকার করেছে অসংখ্য আলোচক ইউটিউবে যেন পেয়ে যাবেন হিন্দুরাই স্বীকার করছে আর তিনি কোথাকার কে তিনি বলছেন যে না স্বীকার করে নাই তারপরে সবচেয়ে ইসকনি যারা আছে ইসকনেরাই স্বীকার করে স্বামী প্রভুপদ তিনি ভাগবাতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনিও বলেছেন যে মোহাম্মদ অবতার মোহাম্মদ অবতার হিসেবে মেনে নিয়েছে যারা ইসকনি আছে তারাও জানে আর উনি নাকি বড় পণ্ডিত হয়ে গেছেন আশ্চর্য তারপর তিনি বলছেন কলকি সত্য যুগে আগমন করবে কলকি যখন সত্য যুগ সত্য যুগ মানে আবার পুনর্বার সেই যুগ আসবে হ্যাঁ মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি কলি যুগে এসছেন এই কলি যুগের পরে তো মহাপ্রালয় কি আমত হবে আমরা বিশ্বাস করি সত্য যুগ মানে আবার সে আমরা জান্নাত জাহান নাম জান্নাত জাহান নাম সমস্ত কিছু হবে মোহাম্মদ
মহেন্দ্রপাল তিনি ডক্টর জাকির নায়কের পেছনে লেগে গেলেন আর রবিশঙ্কর পেছনে লেগে গেলেন যে রবিশঙ্কর মূর্খ সে যাই হোক তার ঠাকুরকে তিনি মূর্খ না পণ্ডিত বলবে সেটা তাদের ব্যাপার মহেন্দ্রপাল আর্য ডক্টর জাকির নায়ককে চ্যালেঞ্জ করেছে তিনি আসেনি মহেন্দ্রপাল আর আর্য ওকে কে চিনে ডক্টর জাকির নায়ক বলেছে যে তার সঙ্গে বিতর্ক করব যে পঁচিশ হাজার মানুষ একটা আলোচনাতে জমাতে পারে মহেন্দ্রপালের আলোচনা তো দু হাজারও লোকই জমে না তো ডক্টর জাকির নায়ক তাকে সে কি করতে যাবে আর মহেন্দ্রপাল আরি আর যদি তো আমি চ্যালেঞ্জ করেছি আমি তো বলেছি যে মহেন্দ্রপাল আরিয়াকে বলো আমি আলোচনা করতে রাজি আছি আজকে না চার বছর পাঁচ বছর আগে মহেন্দ্রপাল আরিয়াকে বলেছি এখনো বলছি পৃথিবীর যে কোনো হিন্দু বাঙালি ভাষী যদি হয় তারা আসুক আমার সঙ্গে বিতর্ক করুকে বিষয়ে আলোচনা করতে রাজি আছি তো আসেন কে আসবেন আসেন আপনি মহেন্দ্রপাল ডক্টর জাকির নায়ককে কে চিনে মহেন্দ্রপাল আরিয়াকে আশ্চর্য তাছে জগৎপতি জগৎ যে পরিচালনা করে আরে ভাই রাষ্ট্রপতি মানে যে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে এ রাষ্ট্রকে যে পরিচালনা করে সমাজপতি যে সমাজকে পরিচালনা করে জগৎপতি মানে ইহ জগৎকে যে পরিচালনা করে মানে পৃথিবীকে যে পরিচালনা করে মানে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ কর্তা না এই পৃথিবীর যে সমাজ ব্যবস্থাকে যে পরিচালনা করে তাকে জগৎপতি বলা হয় মহাসাল্লাম পৃথিবীর জন্য তিনি কোরআন নিয়েছেন হাদিস নিয়েছেন মুসলিমরা কোরআন হাদিস দিয়ে গোটা এই পৃথিবী পরিচালনা করছে গোটা পৃথিবীতে চলাচল করছে পৃথিবীর আছে আরে ভাই এখানে জগৎপতি অর্থ কি জগতের রীতিনীতি যারা মেনে চলবে এই জগতের আইন কানুনের কথা বলা হয়েছে আশ্চর্য সব কিছু না বুঝে উল্টো পাল্টা আছে পদ্মাবতী পদ্মাবতী হচ্ছে যে পবিত্র বা সতী এটি কলকাতার স্ত্রী নাম আর খাদিজা তার নাম তো হরা তিনি পবিত্র আরে দাদা এখানে মিলের কথা বলছি যে কলকাতার স্ত্রীর নাম পদ্মা যার অর্থ পবিত্র সতী সাব্দি আবার মোহাম্মদের স্ত্রীর নাম খাদিজ আল তোহরা এই ইয়ে না একই নামটাও মিলে যাচ্ছে আশ্চর্য একটা বিষয় না অন্য নাম থাকলে তো মিলতো না এটাই তো মিল এটাই তো মিল ভবিষ্যৎ মানে তো এইভাবে করা হয় আক্ষরিক অর্থে না তারপর এখানে লিখা আছে কি যে তার পিত কলকাতারের দুইজন পুত্র জয় আর বিজয় আরে ভাই এটা না জানা গেছে জয় বিজয় হবে এখন বলছে জয় বিজয় যুদ্ধে গিয়েছে মৃত্যুবরণ করে নাই মহাসাজা মৃত্যুবরণ করেছে আরে ভাই জয় বিজয়ের ভবিষ্যৎ মানে এখানে কলকি পুরাণে করা হচ্ছে না মূল হচ্ছে কলকি অবতারের ভবিষ্যৎ বাণী তার সন্তানের ভবিষ্যৎ বাণী সবগুলো মিলতে হবে এমন কোনো বিষয় নয় এটা আশ্চর্য তা যে চার বন্ধুর কথা কোনো জায়গায় বলা হয়নি আরে ভাই চতুর্বী ভাতৃ ভিদ এবং কালী সামী কালী ক্ষম চতুর্বী ভাতৃ ভিদ এবং চারজন ভ্রাতা থাকবে ভ্রাতা মানে কি রে ভাই তার ভাই শুধু সহচর বন্ধু দোস্ত অনেক কিছু ভ্রাতা ভ্রাতা কখন হয় চতুর্বী ভাতৃ ভিদ এবং আমি আপনাদেরকে যে সে বলছি সুপ্রিয় ভাতৃমণ্ডলী সুপ্রিয় ভাতৃমণ্ডলী মানে কি এখানে ভাই দোস্ত বন্ধু এই ভাতৃ বা ভাই মানে বন্ধু দোস্ত সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কলকি বরণ দ্বিতীয়তে পাঁচ নম্বর মন্ত্র বলছে চতুর্বী ভাতৃ ভিড এবং কলকি অবতার চারজন সহচার থাকবে আলহামদুলিল্লাহ মোহাম্মদের চারজন ছিল আবাক রুমার ওসমান আর আলী তো যাই হোক আমরা এত আলোচনা করার দরকার নেই যারা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুনতে চাইছেন দেখতে চাইছেন ইউটিউবে চলে যান লেখেন বেদার রাহুল হোসেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বর হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মোহাম্মদ সাদ ভবিষ্যৎ মানে একাধিক আলোচনা করেছি শ্রোতারা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে আর কোথাকার কোন পণ্ডিত এসে আমাদেরকে বলছে যে রবিশঙ্কর ভুল জানে এই দশজন লেখক এরা সবই মূর্খ এরা কেউ জানে না রবিশঙ্কর বেদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান নাই উনার অনেক জ্ঞান আছে আশ্চর্য হয়ে গেলাম এইভাবে আবার ডক্টর জাকির নাইককে ভণ্ড প্রতারক বলছে একজন শিক্ষিত সুশীল মানুষ কখনো বিতর্ক করতে এসে আর একজন থার্ড পার্সনকে কোনো ভণ্ড প্রতারক এই ভাষা ব্যবহার করে না মানে এদের যে গত্রদেহ এত হচ্ছে যে হিন্দু ধর্মতে মহাসাস্ত্র ভবিষ্যৎ মানে স্বীকার করলো যে হ্যাঁ ভবিষ্যৎ পুরাণে ভবিষ্যৎ পুরাণে আছে তারপর তিনি মানতে চাইছেন না সর্বোপরি কথা হচ্ছে এটা পঞ্চাশ খান ভবিষ্যৎ বাণী আমি পেশ করেছি তার মধ্যে তিনি মাত্র বিশ খানা প্রথমে জব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আমি পাল্টা জব দিয়েছি সাত খানা তারপরে তারপরে তিন খানা তারপরে সবগুলো শেষ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখবেন যে কার যুক্তি কার লজিক কার রেফারেন্স তথ্য আছে আর তিনি অধিকাংশ সময় রেফারেন্স ভিত্তিক কথা বলেছে যে কলকি ও তার স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করবে না মোহাম্মদ কবরস্থান আছে কবর আছে হাবি জাবি এই প্রমাণ কোথায় যে কলকি যে তার কবর থাকবে না মানে তার যে দুনিয়াতে তার দাহ হবে না এর প্রমাণ কোথায় আশ্চর্য আমরা হয়ে গেলাম তো যাই হোক এগুলো তার মন করা ব্যাখ্যা আর এগুলো অন্য কিছু না ওদের একটা সাইড আছে ওই সাইড থেকে মুখস্ত করে এসে একটু তোতা পাখির মতো বলছো যেহেতু আমরা এখানে আজকের মতো সমাপ্ত ঘোষণা করলাম যদি বিতর্ক হয় আমরা আগে আবার জানা দেবো আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ বরকাত